Hace tan solo unos días el precio del Bitcoin se desplomó por unos instantes un 87% en la plataforma de Binance de Estados Unidos y luego se recuperó en tan solo un minuto. Según un comunicado de la plataforma, este gravísimo error fue ocasionado por un algoritmo de trading manipulado por un cliente institucional. Pero esto creó varias dudas en los comerciantes. ¿Qué tan seguros estamos con nuestras inversiones en estas plataformas? ¿Cómo sucedió esto? ¿Quiénes están involucrados en estos movimientos? ¿Y cómo estos errores pueden acabar con las plataformas de criptomonedas como ya sucedió en otros mercados. Todo esto y más lo conoceremos en este video. Bienvenidos. So if you need to have some image of what's happening in the stock market right now, what you can picture is a bunch of algorithms that are basically programmed to hide and a bunch of algorithms that are programmed to go find them and act. And all of that's great and it's fine. And that's 70% of the United States stock market, 70% of the operating system formerly known as your pension. No todos los algoritmos de trading pueden ocasionar estos errores. Es más, la creación de robots de trading es a lo que me he dedicado en los últimos 8 años, donde he construido algoritmos para el mercado de futuros y actualmente estoy aprendiendo a construirlos para el mercado de las criptomonedas. Los robots o algoritmos que me dedico a construir son en base a patrones de precio que siguen las tendencias o encuentran reversiones del mercado. Estos necesitan de menos infraestructura en comparación a los algoritmos que crean esta clase de movimientos que son los llamados High Frequency Trading. The high Frequency Trading is just a segment of a much larger world, uh, the world of algorithmic trading. It's a catch-all term to describe trading strategies whose success or failure solely rely on speed of execution or latency. Oftentimes when we're looking at a computer, we blink our eye, things are already gone. Speed of execution and latency is referring to the amount of time it takes for me to submit an order to the exchange and receive information from the exchange to me. And oftentimes when we're looking at high frequency trading strategies, we're not dealing with seconds, milliseconds or even microseconds, we're dealing with nanoseconds. El broker Binance dejó muy claro que este error fue creado por un algoritmo de trading de un cliente institucional lo que nos lleva a pensar que es un cliente con gran cantidad de dinero para manipular el mercado y que además tiene algoritmos de trading de alta frecuencia para mover el mercado en segundos. Este error no pasó a mayores porque sucedió solo en un exchange que fue en vainas y no sucedió en ningún otro, además solo pasó en Estados Unidos donde tienen prohibido apalancarse, por lo tanto ningún trader perdió dinero este día por este error. Pero no te confíes porque si esto llegara a suceder de nuevo y pasara en la mayoría de los exchanges, las pérdidas para la mayoría de los traders minoritarios serían gigantescas, como ya sucedió en un mercado regulado como es el Dow Jones en 2010. 15 minutes of chaos that shook the world's biggest markets. What the heck is going on down here? Uh, I don't know. There is fear. This is capitulation, really. On May 6, 2010, without warning, uh, the US stock market and futures markets just crashed. Can't be there. That is not a real place. The flash crash which wiped a trillion dollars off the value of American companies in five minutes. To look at a, a price chart, it looked like a, a kind of runaway elevator. It took authorities five years, guys, to track down this lone British trader allegedly involved in a 2010 flash crash. Navinda Singh Saro, dubbed the Hound of Hounslow, has been accused of manipulating the market. U.S. regulators claim he made about $40 million. Las acciones están altamente reguladas, por lo que ha sido relativamente fácil imponer protecciones. Por ejemplo, en los futuros, que es mi principal mercado donde opero, tiene unas bandas que se activan y detienen el mercado si el precio baja o sube un porcentaje muy alto en un determinado tiempo. Pero en el mundo de las criptomonedas, donde vemos un mundo más liberal y podemos pensar que el que se equivoca es el que paga, por ejemplo, en este caso podríamos pensar que solo paga este trader que vendió más cantidades de la que quería, pero esto no sucede así, ya que muchos traders podrían perder su dinero en tan solo unos minutos si sus órdenes de stop los fueran ejecutadas en estos instantes. Por eso te voy a dar tres consejos para que no pierdas tu dinero en esta clase de escenarios. Ten cuidado con los futuros apalancados. Las plataformas como Binance tienen sus futuros apalancados de cada criptomoneda. Estos brokers manejan apalancamientos mayores a 100x, por eso procura no apalancarte mucho y conocer bien el activo que vas a operar y tener cuidado en periodos de alta volatilidad ya que son en estos escenarios en donde suceden estos grandes movimientos. Usa siempre estorlos, es muy diferente holdear a hacer trading con dinero apalancado, pues en la primera perdemos todo nuestro dinero solo si nuestro activo llega a cero, mientras que con dinero apalancado tenemos que definir muy bien cuánto será nuestra máxima pérdida. Distribuye tu dinero. Existen muchos brokers de criptomonedas actualmente, 
pero recuerda que este mercado todavía es muy nuevo y los que son grandes al día de hoy posiblemente dejen de existir en un futuro, por eso intenta distribuir tu dinero en dos o tres brokers. Cuéntame en los comentarios si distribuyes tu dinero en diferentes brokers o cuál en particular confías. Bueno, espero que te haya gustado esa información. Si quieres conocer un poco más acerca de nuestro robot de trading que operamos en el mercado de futuros, te dejaré un link en el primer comentario. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.